，晚上七点五十分，学校礼堂聚满数学竞赛生，叫咱们来考啥事啊？带数学引论，那是人能学的知识，咱们能会做几道题，几不浪费时间，干瞪眼，别妄自菲薄。满分一百五十的卷子，咱们拿个五十分还是有希望的。那是个争名额的牲口，是不是能接近满分啊？争名额。这次是三好名额，妥妥是文瑞的，不是文瑞说明有超级大黑幕。这次考试纯属走个过场，要是文瑞这数学试卷也考个第一名，那精彩了。不可能，楚龙会出手。这时叶良汉抱着试卷出现了。文瑞呢？没来考试吗？来了来了，我满头大汗的跑进来，连连道歉，寻找座位。怎么来晚了？刚把带数学引论突击学完，累死我了。这两天眼都要学瞎了。可算赶上了，楚龙直接震惊住了。两天时间还真把《带数学引论》学完了。论总的数学实力，楚龙还有底气称王；但论某个方向的数学实力，他和文瑞的水平却难分高下。试卷下发，考场上燃起紧张气氛。但没过几分钟，排名末流的学生们唉声叹气，绝望的停笔。整张卷子没有选择填空，只有十八道大题。一题比一题难，犹如十八层地狱。第八题之后，八强选手陆续败下阵来，卡在原地不知所措。第十一题之后，除了文楚双雄，已无人提笔抵挡，所有目光集中在楚龙和文瑞身上，静静看两人秀。楚龙能站到最后不意外，文瑞居然也能跟到最后。文瑞就是很强啊，他给咱们讲拓扑题，你忘了？楚龙也甘拜下风，但这次考试不是拓扑。是带数学引论，完全不同的两个领域。虽然归类到数学这一科，其实差别大到相当于两种科目。说明文瑞这科也很强，聪明人学什么都快，咱们没法攀比。我有预感，这波文瑞要赢楚龙要贵。你预感错了，你看楚龙率先翻页了，老楚还领先的。终于，我们都做到了第十八题。十八题分值二十分，题目字体加粗，前面标了星号，果然是证明一种猜想。做完的可以交卷。寂静的礼堂顿时喧哗起来，一大群学生起身，带着卷子交到前面，匆匆离开。你们俩交卷吗？不交，不交我俩异口同声、呃。写完了，你俩把卷子交数学组吧。嫌远放前面讲台也行，我有事先去忙。叶良汉说完，夹着怀里的试卷，匆匆离开。空旷的礼堂只剩两个人，没过多久，我俩的草稿纸就用完了。我左你右，好。我俩起身开始收集其他人没用的草稿纸。现在时间九点半，宿舍楼十一点半关楼熄灯，做到十一点二十分。如果没进展，就放弃拉倒。随后书写声继续响起。我靠，你俩还没做完，做这么久？对，有事吗？十一点了，还有半小时关宿舍楼，你俩别忘了时间。我放学路过，结果就看到礼堂灯还亮着，你俩还在这写。我俩连连点头。意思就是快滚，别打扰我们做题。你俩是个自证各自的，还是在合作证明？哦，楚龙和我的笔同时停下，两人对视一眼，表情微妙。你有思路吗？有一点。你呢？也有一点。要不一起试试？上黑板，我写还是你写？我先吧。珊珊，你也来看看。我的思路是这样：群 G 一对于子群 N 一的每个陪级都是一个等价类，通过陪级实现元素分类。把 G 一的元素映射到这里、呃，有没有考虑过把具有相同性质的子群删掉？这样用 N 二陪集是不是能代表性质相同的全体元素？我试过了，但接下来会出现问题。如果你只考虑分类，后面用到的同态基本定理，老楚你误入歧途了。其实用很简单的树形结合就能把这里理清。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，哦，对吧？这里我讲的对吗？有没有问题？你的办法更快一些，但往后该怎么办？珊珊，你觉得有问题吗？没问题，我们就往下走。啊、我，嗯，我没跟上，猜想题我直接没看，感觉不是我会做的。快点看看，九灵山同志，咱们是竞赛生，精锐中的精锐，怎能知难而退？给你两分钟看题，三分钟理解我们俩刚刚讲的这些。快！九灵山拿起试卷，急得满头冒汗。我再给你从头讲一遍。这次跟上，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。第二条路走不通，为何？如果把数零也算作自然数，把 p i n o 公里的元素一具体规定为零，定义这一步的加法、乘法和大小关系都要调整。初等数论里提了一嘴，带数学引论最前面也讲过。<笑>对对，我忘了。第一条路也走不通吧？
你看，提干李群虽是伪知量，巴拉巴拉巴拉。啊！但是前面通过映射已经解决了。啊！九灵山呆了呆，尴尬的脚趾头都要抠出三室一厅了。三人聚精会神，守在白板前，轮流板书，接着一通探讨。这时，校园里响起了铃声、啊，三人脸色齐齐一变。十一点半，宿舍楼关门了，完蛋，要挨处分了。你们俩有毒，我就是路过来看看，非得拽着我做题。你们俩傻站着干啥？不回宿舍？当来感觉回宿舍就打断思路了，留在这继续解吧。你想回你就先回，我俩留下。你别回了，刚刚你这里的思路挺有启发的，我们俩可能完不成这个猜想。你留下来帮帮忙吧。你俩有毒，难道在这留一夜吗？现在跑回去给舍管阿姨求求情，说不定没有处分，磨到半夜一两点再回去，处分肯定跑不了。这么大的地方，哪里不能睡觉？温度也刚好合适，不用担心着凉，找个干净桌子一躺就睡了。在礼堂睡觉，你快点做决定，再耽误下去，我思路没了。裘灵山用看疯子的目光注视台上二人，他在原地僵立许久，猛地叹气：“我真的服了，你继续讲吧。”从这里开始是循环群，拉格朗日定理把所有生成元一着，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，十二点、一点、两点，证明过程忽然进入死路、呃。我现在思路还很兴奋，但脑子确实困了。我得睡一个小时再起来挣，我也睡睡三个小时起来挣，我也睡三个小时，我兜里还有包咖啡粉，等会儿咱们睡醒了吃掉，应该足够撑到把这个猜想挣完。睡觉睡觉，我吃下深睡胶囊，一小时后就精神抖擞了。远处的楚龙和裘灵山都躺在桌面上睡，显然累得不轻。我一个人继续在黑板上书写，一觉起来似乎找到了灵感，书写起来极其流畅。这时，叶良汉跑得脸色发白，看到台上疯狂书写的文瑞，表情又惊又怒。校长，我找到他了，正在礼堂做题，人没事。校长，您放心。好的，好的。通话挂断，叶良汉怒气冲冲。文瑞，你在这干什么？大半夜不回宿舍，别打断我。<笑>这时，楚龙和裘灵山也醒了。叶校长好。好个屁，我很不好，谁让你们在这睡着？校规校纪还放不放在眼里？对不起，叶校长。我们解题忘时间了，没赶上宿舍楼关门时间，干脆继续留下来正猜想。文瑞写了好多，是不是快挣出来了？你们三个现在统统给我回宿舍睡觉。试卷最后一道猜想根本挣不出来，你们不需要在这浪费时间。这次考试你们三个成绩取消。啊？什么？根本挣不出来？叶校长，您什么意思？是的，伍尔夫宫猜想目前还没有证明，是一个全世界未解决的数学猜想。